В городской больнице Болихова Ивано-Франковской области прогремел взрыв. Он был настолько сильным, что разрушил половину первого этажа. Больных доставали из-под завала в течение нескольких часов. Два человека погибли, семь в тяжелом состоянии. Взрыв произошел в подвале терапевтического отделения городской больницы. Там находилось 29 тяжело больных. Большинство пациентов были под капельницами, рассказывает врач Леонор Ашиян. Женщина как раз ушла на второй этаж здания, поэтому не пострадала. Но до сих пор, как и все, кто стал свидетелем трагедии, в шоковом состоянии. Раптом чуем страшный выбух, и, и подлога под нами поднимается, на нас вся штукатурка летит. Все мы вылетаем, все лишь вылетаем в коридор, коридор темно, ничего не видно, дым, дым и порох, ничего больше не видим. Кричим, что стало, не знаем, что стало. Я кричу, где наши хворые, кричим, хворых рятувати. И кричим одна до другой, как рятуватися, куда слазить, сходить, сходить не видим. Взрыв прогремел в тот момент, когда один из рабочих включил в подвальном помещении свет. В результате пол первого этажа обвалился вместе с больными. Людей несколько часов доставали из-под завалов. По приезду мы побачили на дороге. По раскидыванию окна, двери все повибиваны, шепки. При заходе в помещение побачили, что взорвали подвальное помещение, взорвали, и все там посыпалось вниз в подвал. Когда мы спустились в подвал, побачили потерпелых людей. Официальные причины взрыва пока никто не называет. Но вероятнее всего, говорит мэр города Балехова, это была утечка газа. Два дня голубого топлива в городе не было. А вчера на территории больницы газовщики меняли трубы. Меняли, как видите, трубу, он раскопанный тут біля мене. И здесь просочился газ в подвальное помещение. Представители газовой службы комментировать происшествие отказываются. Тем временем пострадавших от взрыва людей перевезли в местные больницы. Несколько человек находятся в реанимации. Практически у всех ожоги тела разной степени тяжести. Два человека погибли. Это пожилой мужчина и женщина, которую положили в больницу за полчаса до взрыва. Местные власти обещают выплатить компенсации всем семьям пострадавших. Наталья Сливинская, Ольга Выхованская, Зиновия Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область.